在八十年代，有一位香港女艺人长相精致，像个洋娃娃，邻家小妹般亲切甜美，深受大家的喜爱，也被称为最可爱的女星，还被誉为祖母级可爱教主。这人就是叶蕴仪。一九七三年出生的叶蕴仪出道很早，十三岁就被星探发掘，进入娱乐圈。早期以拍摄广告为主，十四岁就搭档最当红的女星钟楚红，之后凭借自己清纯可爱的外表。开始了自己的演艺生涯，首次主演了电影《孔雀王子》，而这部电影也让叶蕴仪在国外一时名声大作，在日本《Broad Show》杂志选为全年最受欢迎外国女明星第一名，人气可是相当的高呀，真的够清纯够可爱，如果放在现在的娱乐圈，估计也能圈粉无数。一九九一年，与刘德华、梅艳芳和郭富城等一众大咖出演了《九一神雕侠侣》，会相一角。运动风的服装和棒球帽的搭配十分清纯有活力，加上可爱的表演，更是给观众留下深刻的印象。看看这撒娇可爱的模样，连刘德华都不忍心看，哈哈。之后便与林志颖搭档拍摄了《神经刀与飞天猫》，两人因此拍戏生情，林志颖更是猛追不舍，疯狂追求叶蕴仪。之后林志颖还找叶蕴仪当自己 MV 的女主，但没多长时间两人就分手了。很可惜的是，就在叶蕴仪大红大紫、前途一片光明的时候，她却选择退出演艺圈，跟香港玩具布商陈百浩结婚了。出嫁的时候，叶蕴仪才二十二岁啊。陈百浩一开始对叶蕴仪非常好，本以为嫁入豪门的叶蕴仪能够吃喝不愁，无忧无虑的当个豪门太太。但没过多久，陈百浩多次出轨，叶蕴仪忍受不了丈夫的背叛，才短短五年就离婚了。当时的女儿还没满月。离婚之后，陈百浩尽显渣男本色，不仅不给抚养费，还在媒体面前说见前妻叶蕴仪的坏话，说她是个爱慕虚荣的女人，还说她对那方面需求很大，更是口无遮拦爆料两人闺房之事。叶蕴仪的名声也清纯玉女变成了玉女，身败名裂，真是一步错步步错，一个错误的选择毁了自己一生。叶蕴仪在离婚后的生活非常窘迫。甚至被媒体拍到当起了售楼小姐，曾经红得发紫的可爱教主，如今活得这般落魄，同样都是四十五岁。林志颖和叶蕴仪像是差了两代人，不知道她是否后悔没有选择林志颖。风靡一时的可爱教主受万人追捧，遇人不淑错误的选择却害了自己一辈子，让人惋惜。各位女生一定要擦亮眼睛，纸醉金迷的前提是你能不能驾驭得了。不要被表面现象所迷惑，千万不要嫁错人。说起香港女星，相信大家第一时间想到的就是王祖贤、朱茵和林青霞等等。其实对于九十后来说，还是对香港女星印象比较深的，因为在九十年代港片正是如日中天的时候，那么一定就对陈法蓉非常的熟悉了。陈法蓉一九六七年出生于香港。一九八九年参加香港小姐竞选获得冠军。一九九零年参加香港无线电视台 TVB 举办的国际华裔小姐竞选荣获亚军后，签约 TVB 成为议员，开始演艺生涯。一九九三年成为 TVB 全经理人合约议员。一九九零年首次出演电影《亮足一百分》。近期，陈法龙在自己的个人社交平台上晒出了与朱茵的生日合照。并配文：“亲爱的茵茵和英英，一年又一年，每年十月祝你们快乐、健康、幸福，生日快乐。”据悉，陈法蓉和朱茵是多年的好友。而且两人的生日仅相差一天。说到陈法龙的时候，印象中他就是一个短头发、高颜值和高学历。港姐出身的他，是唯一一个靠住一头利落短发横扫娱乐圈的港姐，而且美丽丝毫不输长发美女。不少女星在剪了短发后会少了女人的那份妩媚，但陈法龙却相反。短发的他不但没有为自己减分，甚至还多了一份特别的美感。头顶港姐冠军的光环的陈法龙，在刚进入娱乐圈的陈法龙算得上是受近万千宠爱于一身了。第一部电影片约则是搭档周星驰、刘德华合作电影《赌侠》，给人留下了极其深刻的印象。说到倪震。
大家应该不陌生吧？他是香港著名的浪子。一九九四年，浪子一阵开始追求陈法蓉，并且评价陈法蓉是让自己流鼻血的女星，可见陈法蓉当年的魅力有多大了。不单单是倪震对陈法蓉迷恋，还有一位香港的富豪也对陈法蓉迷恋不已，曾疯狂地追求陈法蓉。他就是香港富豪许晋亨，两人之间也曾传出婚讯，但最终许晋亨身边的新娘是李嘉欣，感情不顺的弟他如今已经年过五十了，还是独自一人，希望他能早日找到属于自己的幸福。在八十年代，有一位香港女艺人，长相精致，像个洋娃娃，邻家小妹般亲切甜美，深受大家的喜爱，也被称为最可爱的女星。还被誉为祖母级可爱教主，这人就是叶蕴仪。一九七三年出生的叶蕴仪出道很早，十三岁就被星探发掘进入娱乐圈，早期以拍摄广告为主，十四岁就搭档最当红的女星钟楚红，之后凭借自己清纯可爱的外表，开始了自己的演艺生涯。首次主演了电影《孔雀王子》，而这部电影也让叶蕴仪在国外一时名声大作，在日本《Broad Show》杂志选为全年最受欢迎外国女明星第一名，人气可是相当的高呀，真的够清纯、够可爱。如果放在现在的娱乐圈，估计也能圈粉无数。一九九一年，与刘德华、梅艳芳和郭富城等一众大咖出演了《九一神雕侠与会相一角》。运动风的服装和棒球帽的搭配十分清纯有活力，加上可爱的表演，更是给观众留下深刻的印象。看看这撒娇可爱的模样，连刘德华都不忍心看，哈哈。之后便与林志颖搭档拍摄了《神经刀与飞天猫》，两人因此拍戏生情，林志颖更是猛追不舍，疯狂追求叶蕴仪。之后，林志颖还找叶蕴仪当自己 MV 的女主，但没多长时间，两人就分手了。很可惜的是，就在叶蕴仪大红大紫、前途一片光明的时候，她却选择退出演艺圈，跟香港玩具富商陈百浩结婚了。出嫁的时候，叶蕴仪才二十二岁啊。陈百浩一开始对叶蕴仪非常好。本以为嫁入豪门的叶蕴仪能够吃喝不愁，无忧无虑的当个豪门太太，但没过多久，陈百浩多次出轨，叶蕴仪忍受不了丈夫的背叛，才短短五年就离婚了。当时的女儿还没满月。离婚之后，陈百浩尽显渣男本色，不仅不给抚养费，还在媒体面前说尽前妻叶蕴仪的坏话，说她是个爱慕虚荣女人，还说她对那方面需求很大，更是口无遮拦爆料两人闺房之事。叶蕴仪的名声也清纯玉女变成了玉女，身败名裂，真是一步错步步错。一个错误的选择毁了自己一生。叶蕴仪在离婚后的生活非常窘迫，甚至被媒体拍到当起了售楼小姐，曾经红得发紫的可爱教主，如今过得这般落魄。同样都是四十五岁，林志颖和叶蕴仪像是差了两代人。不知道她是否后悔没有选择林志颖。风靡一时的可爱教主受万人追捧。遇人不淑、错误的选择，却害了自己一辈子，让人惋惜。各位女生一定要擦亮眼睛，纸醉金迷的前提是你能不能驾驭得了，不要被表面现象所迷惑，千万不要嫁错人。林志颖的初恋女友惨遭渣男毁了一生，如今苍老如大妈。现在的娱乐圈中有很多人美女明星。有的清纯可人，有的性感美丽。不过可惜的是，现在最多却是网红脸。很多明星成名后都纷纷改造自己，不禁让人怀念八九十年代那个没有整容技术、女性各有特色的年代。在九十年代，娱乐圈中曾有一个清纯过刘亦菲、甜美过林志玲的美女明星，她就也是叶蕴仪。她一千九百七十三，奶奶出生于香港。在十三岁的时候就被星探发掘，拍摄维他奶、麦当劳、七 D K 等系列，由此进入娱乐圈。他在十五岁的时候被导演蓝乃才看中。
，邀请他与袁彪、李丽珍合作拍摄电影《孔雀王子》及《阿修罗》，凭借清纯靓丽的外表，叶蕴妮一夜成名，而且不局限于国内。该影片在韩国公映后，叶蕴妮获得最受欢迎的外国女星称号。随后，她仿佛上天的宠儿，和无数大牌明星合作，她参演大牌云集的成龙电影奇迹。